question will be handled by Ms. Soumya KS. She is the lecturer at Government Polytechnic College, Kalamashiri. She has over 13 years experience and of which three years are in industry. During her tenure at Kerala State Electronics Development Corporation as a software engineer, she was very closely associated with developing a project for the government called Sevana Mutra. topic mobile application development using HTML5. Smart device programming day first three modules in the Android application. I am developing the Android mobile application web platform HTML, CSS, and JavaScript. You see the mobile application developing the Nano. mobile application web platform. They can phone. For example, Android platform, mobile application development in Okia. Sorry, I am Android Matrola. Different operating systems on mobile phone support in the Blackberry, iOS, Windows, mobile, and a different operating system. For user and an institution, for mobile application developing on the game, for a platform, a mobile application, and a lot of user and mother, you see on the game, a platform and support in the real mobile applications are developing and develop. For a mobile platform, different programming languages are can support in the. And when you the tools different, the API files are different. Any programming language and tools are well expertise on the user no matrame or platform minimum support in the read applications are developing the tool. Difficulty on the one dana number web based title mobile application developing the lake in game. Web based title mobile application developing the advantage. If you web platform, you can mobile application developing a web application developing a time multiple mobile application like a convert here. Then there is a simple example in the web page, render number add a web page design change it under different softwares available on a web platform or web page in a mobile application like a convert a mandate. Phone gap and the software and the syllabus is under the tunder. Adobe support in the phone gap and the software. Well, Apache and Cordova and the software under general phone gap. You see the render number with some calculate and all the web page in a mobile application and convert either to mobile application the window and a right side for the trick in a good cherry web application. It's a simple HTML program. You see the HTML, CSS, and JavaScript. You see the mobile applications developing button. Phone gap you see the same web page in a web application, web application multiple platform like a convert the same mobile application Android like iOS like Blackberry like a convert the and option for a single application developed on the multiple platform like a support in the real UCM but in the web application mobile development you see in the advantage the web application you see in the HTML5, CSS3, and JavaScript are mainly web applications, mobile development, and you see the HTML5. HTML is a brief history. In 1991, HTML was published. HTML then, different versions one HTML2, HTML3.2, HTML4.1. Then, XHTML version one XHTML means extended HTML. HTML day basic structure and our Kumariam that on the web programming already fifth the summon for each other. HTML pages start in the HTML nulla tag ilana, then head to nulla tag where no head tag ilana HTML page in a crucial basic information cell of where another user view chay in the content and nulla content body tag in a third where another. Some of standard format in the HTML tag in start in the head to where no head in a third page in the title of the then meta tag under the optional anna, where a mingle meta tag will put up. Ping in a tag, put the head tag close, you know, other than your body tag open, you know, then other than the user in a corner and all the page like content send and put up no body tag close here, then HTML tag close here. Then a standard HTML page in the syntax. Ping in a la the telepo head tag is skip either to a HTML tag is skip either to body tag matra my trade in the render. In the ideal pole and the output to Kana Betum, and the reason is that a browser on a HTML page compile another browser or another auto correct facility. 
നമ്മള് വരുത്തുന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ടാഗുകൾ എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ബ്രൗസർ തന്നെ ഇത്തരം മിസ്റ്റേക്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസറിന് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ് എച്ച് ഡി എം എല്ലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ പോയി വെബ് പേജസ് അത് ഇതുപോലുള്ള എറേഴ്സ് വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കംപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത വെബ് പേജസ് എല്ലാം അത് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എക്സ് എച്ച് ഡി എം എൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ആയപ്പോഴേക്കും അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിലേക്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോർ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോറും അവൈലബിൾ ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് ആണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തൊട്ട് തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് അതിന് ലേറ്റ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻസിലെല്ലാം ടാഗുകളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിനകത്തും എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ വെബ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് പഠിച്ചിരുന്ന മെയിൻലി പഠിച്ചിരുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിൽ വരുമ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോറിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത എന്തൊക്കെ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് നമുക്കൊരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോറിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത ബിൽട്ടിൻ ഓഡിയ ആൻഡ് വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് പ്ലഗിൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോറിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ഫയൽ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫ്ലാഷിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓഡിയോ വീഡിയോ ടാഗുകൾ തന്നെയുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഓഡിയോ വീഡിയോ കാണാം ഓഡിയോ എന്നുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾസ് എല്ലാം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എൻഹാൻസ്ഡ് ഫോം കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോറിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ഫോം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോം ഇൻപുട്ട് എലമെന്റ്സും എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോർ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇമെയിൽ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഒരു ഇമെയിലിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഫോർമാറ്റിലുള്ള വാല്യൂ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള എൻഹാൻസ്ഡ് ഫോം കൺട്രോൾസും ആട്രിബ്യൂട്ട്സും എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്യാൻവാസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓൺ ദ ഫ്ലൈ ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഇമേജ് ഡയനാമിക് ആയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വെബ് പേജിലേക്ക് ദെൻ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയും എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സി എസ് എസ് ത്രീ സി എസ് എസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് സി എസ് എസ് ത്രീ സി എസ് എസ് ത്രീയും പവർഫുൾ ആണ് നമുക്ക് ഒരു മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആണ് നമുക്കൊരു വെബ് ആപ്പ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓഫ് ലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു യൂസർ യൂസറിൻ്റെ ഡിവൈസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് വരണം ഒരു ഓഫ് ലൈൻ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജും എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിനകത്തുള്ള പുതിയ ഇൻപുട്ട് എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിനകത്ത് സിമാൻറ്റിക് എലമെന്റ്സ് എക്സ് എം എൽ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം എക്സ് എം എല്ലിനകത്ത് കൂടുതലും മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ നെയിം അഡ്രസ് ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് വരുന്ന ടാഗുകൾ ഉണ്ടാവും മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടാഗുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സിമാൻറ്റിക് ടാഗുകൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമിൻ ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫിക് എലമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻവാസ് എന്നുള്ള ഗ്രാഫിക് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൾട്ടി മീഡിയ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ഫയൽസ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ ടാഗ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ ടാഗും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് സിമാൻറ്റിക് എലമെൻ
वेबसाइट हेडर इंडिकेशन वे हेडर टाग् यूस इंडेक्स को हेडर टाग मोड़ी वेब पेजि अणी पशे ले औटिव वे यूस टाग इतर सीमेंटिक टाग हेडर टाग वो वेब पेजि हेडर आंडिकेशन ब्रउस डेवलपरुमे अलग हेडर टागिने एस टागिल सैडल अगर ले औट डिसेन वे टाग यूस टिक टाग कंटंटे डिफाइन मेू ले वेणी नमु मत ले ओप्शन यूस टेबि यूस ले औटिया स्टल षीट यूस ले औट डिसेन अगर अब ले औटिया वे मत ओप्शन नोक कंटंटे डिफाइन सीमेंटिक टाग और टाग हेडर टाग और वेब पेजि हेडर डिफाइन राम टाग नाविगेशन लिंक और वेब पेज वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेज और पेज अड़ता पेजिले नमुक मेनू उ मेनू अड़ पेजिले पटो मेनूस अलग नाविगेशन लिंक अप्यर नाविगेशन लिंक टाग अदर नाविगेशन लिंक आंडिकेशन वे टाग यूस टाग और डॉक्यूमेंट नमु डिफर सेंशनस डिवेड हेड फोटो डिफर चाप्टे अलग अर्टिकल अगर ओर सेंशन आंडिकेशन वे सेंशन टाग यूस आर्टिकल और पेज अलग डॉक्यूमेंट कंसीडर ऐटो मेन कंटंट आर्टिकल आर्टिकल आंडिकेशन वे आर्टिकल टाग यूस आर्टिकल टाग नमक हेडिंग सब हेडिंग इंफर्मेशन आर्टिकल और वेब पेज अलग डॉक्यूमेंट कंसीडर आ डॉक्यूमेंटि मेन कंटंट आर्टिकल टाग 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 यूस आर्टिकल अडीषण इंफर्मेशन अब मेन कंट मेन कंट आर्टिकल टाग यूस रेप्रसो आर्टिकल ने अडीषण इंफर्मेशन एस टाग फोटो टाग फोटो टाग ओदर इंफर्मेशन कोई इंफर्मेशन सैट मापिंग इंफर्मेशन साधारण वेब पेजि फूटर वरुद फूट कंटंटाणिकेशन वे फूट टाग यूस वेटन टाग यूस आर्टिकल मेन कंट आर्टिकल टाग रेप्रस अडीषण इंफर्मेशन अब मेन कंटंट आर्टिकल टाग पेज अट्ठे इंफर्मेशन ओदर अगर इंफर्मेशन स्टोर वे नमुक फोटर यूस फिगर टाग इमेज टाग यूस और इमेज इंसटेज हॉलडिया वेट फिगर टाग यूस इमेज अलग ग्रूप ऑफ इमेज फिगर टाग स्टोर हॉलडिया पटोर फिगर क्याशन को वे क्याशन टागु और फिगर टाग ूलो इमेज हॉलडिया वे फिगर टाग यूस इतना सीमेंटिक टाग टाग कंटंटर डेवलपर अब ब्रउस इंटिमेटिया सीमेंटिक टाग सीमेंटिक टाग फिगर टाग फिगर टागि कंटंटर इमेज आ इमेज क्याशन को क्याशन को इवेद प्लेस क्याशन फिगर ता ऑटोमाटिकली वो क्याशन टाग यूस हेडिंग सब हेडिंग ग्रूप हेडिंग्स हेडिंग ग्रूप ग्रूप टाग यूस ग्रूप टाग कम डिफर हेडिंग मेन हेडिंग सब हेडिंग वाली हेडिंग वरुदस्ट हेडिंग अल एच वेडिंग टाग्स ई टाग हॉलडिया मल्टीपल हेडिंग नमक डॉक्यूमेंट यूस हेडिंग ग्रूप इंडिकेटिया एच ग्रूप टाग यूस इत्र फिगर फिगर आंडिकेशन वे फिगर टाग को फिगर क्याशन वे क्याशन टाग यूस मल्टीपल हेडिंग समय डॉक्यूमेंट वे ग्रूप एच ग्रूप टाग को अडीषण सीमेंटिक एलमेंट एच टी एम एल फाइव सपोर्ट डीटेल टाग आज वेब पेज कंसीडर अगर धारा इंफर्मेशन 
ചില തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും എല്ലാ ടൈപ്പ് യൂസേഴ്സിനും ഈ ഡീറ്റെയിൽസും മുഴുവൻ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് മെയിൻ ഹെഡിങ് മാത്രം വായിക്കാനുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ ആൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഷോ ആൻഡ് ഹൈഡ് ഓപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ടാഗുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് സമ്മറി എന്നുള്ളൊരു ടാഗും ഡീറ്റെയിൽസ് ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ടാഗിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് സമ്മറി എന്നുള്ള ടാഗ് ഈ സമ്മറി എന്നുള്ള ടാഗിനകത്താണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് വരുന്നത് ദെൻ സമ്മറി ടാഗ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അതിനകത്തൊരു ഷോ ആൻഡ് ഹൈഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഷോ ബട്ടൺ എനേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സമ്മറി ടാഗിനകത്ത് വരുന്ന കണ്ടന്റ് മാത്രം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വിസിബിൾ ആവും ഈ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും അവിടെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും യൂസറിന് വിസിബിൾ ആവേണ്ട അതിനെ കണ്ടന്റിലേക്ക് മോർ കണ്ടൻസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം ആ കണ്ടൻസ് വിസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വിസിബിൾ ആകുന്ന കണ്ടൻസ് സമ്മറി ടാഗിൽ കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടോ പാരഗ്രാഫോ ഹെഡിങ് ടാഗോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഷോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ വിസിബിൾ ആവുന്നു മാർക്ക് എന്നുള്ള ടാഗ് ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഒരു വേർഡ് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ടാഗിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർക്ക് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ടാഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാഗ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് അവിടെ കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടാഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ടാഗ് ടൈമും പറഞ്ഞു ഇതൊരു സിമാൻറ്റിക് ടാഗ് ആണ് ടൈം ടാഗിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടൈമിലെ കണ്ടന്റ് ഒരു യൂസർ റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമോ ആയിരിക്കും എന്നൊരു ഇൻഡിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈം ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി ആർ എന്നുള്ള ടാഗ് ഇപ്പൊ ബി ആർ എന്നുള്ള ഒരു ടാഗ് എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ലൈൻ ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ബി ആർ ടാഗ് ഡബ്ല്യു ബി ആർ എന്നുള്ള ടാഗ് വേർഡ് ബ്രേക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ വേർഡ് ബ്രേക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മീൻസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു റണ്ണിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഒരു വെബ് പേജ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേരുണ്ടാവാം പേരിന്റെ പകുതി ഒരു ലൈനിലും ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്കും പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം ഈ പേരിന്റെ ഇനിഷ്യൽ മാത്രം ഒരു ലൈനിൽ വരും ബാക്കി അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകും അത് കാണുന്നത് കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് നല്ലതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേര് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു ബി ആർ എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അതിനിടയിൽ ലൈൻ ബ്രേക്ക് വരണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടിനും ഇടയിൽ ഡബ്ല്യു ബി ആർ എന്നുള്ള ടാഗ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് എവിടെയാണോ ലൈൻ ബ്രേക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വേർഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു ബി ആർ എന്നുള്ള ടാഗ് കൊടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ രണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി ആർ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാം എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇതൊരു സിംഗിൾ വേർഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം ഇതിനെ ഇതിനിടയിൽ വെച്ചൊരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഇതൊരു പാരഗ്രാഫിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ബി ആർ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു ബി ആർ ടാഗിനിടയിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റിനിടയിൽ ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗസർ ഒന്നുകിൽ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ആ വേർഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേർഡിന്റെ എൻഡിലോ ലൈൻ ബ്രേക്ക് വരുന്നു അതായത് ഡബ്ല്യു ബി ആർ ടാഗ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻഡിങ്ങിലോ മാത്രമേ ലൈൻ ബ്രേക്ക് വരത്തുള്ളൂ പിൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് വരുന്നത
നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് ബാറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രസ് ബാർ ഒരു ബ്രൗസറിൽ ഇമ്പ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നിൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വാല്യൂ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതർവൈസ് നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രോഗ്രസ് ബാറിൽ അത് കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നുള്ള ടാഗ് ആണ് മീറ്റർ ടാഗ് നമുക്കൊരു മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു ഡിസ്ക് യൂസേജ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ക് യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് പോപ്പുലേഷൻ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ സോറി വോട്ട് ചെയ്തു ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് വോട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കൗണ്ട് ആണ് വോട്ടിംഗ് നടന്നത് ഡിസ്കിന്റെ ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ മെഷർമെന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീറ്റർ എന്നുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റർ ടാഗിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് വരുന്നത് അല്ലെ മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈ ആൻഡ് ലോ ഒരു റേഞ്ച് ഇത്ര വാല്യൂവിന് മുകളിൽ വന്നാൽ അതൊരു ഹൈ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കും ഇത്ര വാല്യൂവിന് താഴെ വന്നാൽ അതൊരു ലോ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കും ആ മീറ്ററിന് ഒരു ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഒപ്റ്റിമം എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് വാല്യൂവും മിനിമം മാക്സിമവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ടാഗിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീറ്റർ ടാഗ് ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിനിമം മാക്സിമം ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ടു എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ പെർസെന്റേജിനും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പെർസെന്റേജ് ഡിസിമൽ വാല്യൂ മാത്രമായിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് വരും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു വാല്യൂ പോപ്പുലേഷനോ വോട്ടിംഗ് കൗണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി മീറ്റർ എന്നുള്ള ടാഗ് അഡീഷണൽ സിമാൻറ്റിക് ടാഗുകൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ടാഗ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസറിന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം കാണാനും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തത് ഡീറ്റെയിൽസ് ടാഗുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സമ്മറി വരുന്നത് സമ്മറി ടാഗിലുള്ള കണ്ടന്റ് മാത്രമേ വിസിബിൾ ആവൂ ഷോ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അഡീഷണൽ പറയൂ ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർക്ക് എന്നുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്കെയിലർ ഗേജ് ഒരു മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീറ്റർ എന്നുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീറ്റർ ടാഗ് യൂസ് സോറി ഔട്ട്പുട്ട് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രോഗ്രസ് ഇൻഡിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ബാർ യൂസ് ചെയ്യും സമ്മറി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽസ് ടാഗുമായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ടൈം എന്നുള്ളത് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ് ഓർ ടൈം ആണോ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈം ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷണൽ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ഒരു വേർഡിനിടയിൽ വെച്ച് ലൈൻ ബ്രേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു ഇ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എസ് ടി എം എൽ ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിമീഡിയ ടാഗുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം എസ് ടി എം എൽ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എസ് ടി എം എൽ ഫൈവിനകത്ത് സിമാൻറ്റിക് ടാഗുകളായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത് എസ് ടി എം എൽ ഫോറിലേക്കാളുള്ള അഡീഷണൽ സിമാൻറ്റിക് ടാഗ് ദെൻ എസ് ടി എം എൽ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ മൾട്ടിമീഡിയ ടാഗുകളാണ് ആദ്യത്തേതാണ് ഓഡിയോ എന്നുള്ള ടാഗ് നമുക്കൊരു ഓഡിയോ ഫയൽ ഒരു ഓഡിയോ ഫയൽ ഒരു വെബ് പേജിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഡിയോ എന്നുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോ ഫയലിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഓഡിയോ ഫയൽസ് സോഴ്സ് എന്നുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഫയലില് നമ്മുടെ ബ്രൗസർ എസ് ടി എം ഫൈവ് എസ് ടി എം എൽ ഫൈവ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷനിലുള്ള ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് എസ് ടി എം എൽ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് ടി എം എൽ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ബ്രൗസർ ആണെങ്കിൽ ഓഡിയോ ടാഗ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ഒരു ഓഡിയോ കൺട്രോൾസിന് പകരം ആ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓഡിയോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ സിംഗിൾ സോഴ്സ് അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഡിയോ ഫയൽസ് പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ
ക്യാപ്ഷനോ സബ്ജൈറ്റിൽസോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ട്രാക്ക് എന്നുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം വീഡിയോ ടാഗിനകത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സും അതുപോലെ ട്രാക്ക് എന്നുള്ള ടാഗ് ക്യാൻവാസ് എന്നുള്ള ടാഗ് എസ് ടി എം എൽ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ടാഗ് ആണ് ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് ഒരു ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഒരു എസ് ടി എം എൽ പേജിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻവാസ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ക്യാൻവാസ് എന്ന് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ക്ലോസിംഗ് ടാഗും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാൻവാസ് ഉണ്ടാകും ദെൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കവിടെ ഒരു ഡ്രോയിങ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്ലോട്ട് ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡൈനാമിക് ആയി ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എംബെട്ടാഗ് സാധാരണ ഓഡിയോ എംബെട്ടാഗ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ഫയൽസോ അതുപോലുള്ള ഫയൽസും അതുപോലെ ഫ്ലാഷ് പ്ലെയറോ അങ്ങനെയുള്ള അഡീഷണൽ ഫയൽസ് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലാഷ് ഫയലോ എന്തെങ്കിലും പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എംബെഡ് എന്നുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഇത്രയും മൾട്ടിമീഡിയ ടാഗുകൾ ഒരു എസ് ടി എം എൽ ഫൈവ് ഡോക്യുമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അവിടെ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒരു ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിനെയാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വല് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക അതിന്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ അതിന് ഒരു ഡേറ്റ ലിസ്റ്റ് വേണം ഡേറ്റ ലിസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ലിസ്റ്റിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റിനകത്ത് ഫീൽഡും ഡേറ്റ ലിസ്റ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റിന് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഡേറ്റ ലിസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഡേറ്റ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ള വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ആ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിനകത്ത് ഡിസിസിബിൾ ആവുന്നത് ഇവിടെ ഡേറ്റ ലിസ്റ്റിന് ഏത് ഐഡി ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ലിസ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഏതാണോ അത് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യും ഇൻപുട്ടിനകത്തുള്ള അഡീഷണൽ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ എസ് ടി എം എൽ ഫോറിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് പഠിച്ചു ചെക്ക് ബോക്സ് റേഡിയോ ബട്ടൺ ദെൻ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഇൻപുട്ട് പാസ്വേഡ് എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഒക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷണലി എസ് ടി എം എൽ ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് കളർ എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണ പലപ്പോഴും കളർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കളർ പാലറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ കളർ എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും സ്ക്രീനിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു കളർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കളർ പാലറ്റ് അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരു കളർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻവാസിനകത്ത് ഇപ്പൊ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കളർ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
date format time hour minute format la time varunathu right side left hand down arrow undu up and down arrow you see the time set cheyam ee arrow you see the calendar populate cheyidu adil ninnu date select cheyam cheyam ipo date appear cheyan vendittu date um date time locally rendu attributes input type aanulladu month so namku or exam month and year maatravayittaanu parayunnu ipo or month value represent cheyanengil month um year um kodi irikkum varunathu appo idum Date is populated in the calendar. I can populate the month. Either date is selected the current month of display. Jay the Garnic. See the Tolor Karium. Tell a value input TM where the Sameter mobile phone and numeric keyboard a matra period. Tavade numeric input a matra may number accept TM to Panganola. Detail number numeric value matra input TM but in the detail or input type in a restrict TM in data and the number no input type you see in. Input type number no virtual numeric values of the input type to them. Very JavaScript you see that on HTML5 and other numeric validation stays on the other. But the input type number no other than the number mathram input type to the minimum maximum city minimum one and maximum five no other one in five in a day or value mathram in the input type to low step on the other attribute under step. If you have a date and time in the side, you can see the arrow and down arrow. If you have a step value, you can see the step value. If you have a step value, you can the value. By default, you can see the value. If you have a value, you can see the value. If you have a default interval, you can see the step value. Range is the output format. 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 Range is the output Value set PM in data and range in the input type value range in the select PM. Email validation rather than query format for username and down at the rate simple domain name. Here format is an user input email input type of another. Where is the format you could tell him user node our format is an input PM. Input T under the nullary indication in data and the telephone for the other format of the connection. Then URL on a URL Natham, HTTP, and a protocol on down on the domain name www. or www. Lade, domain name on down. Pure format URL in the format ano and Naladana URL indicate in the time and Nulla input type time indicate in the up and down arrow you see the so there is a the date and time in the good datum time of medium the lather time mathro at Venegalam to select here. The up and down arrow very much time in the value set to the kind of better. How would you then input TM in data? Frame additional input type on the color on the data, data and time on the month, week, number, range, email, telephone, URL, timing and additional input type on the general number day. Mobile application the purpose and search input type will you see on better. It's a input type will allow the name input and all law. Field in additional attributes and support in the attributes means property. Three attributes are the auto focus on the attribute on auto focus set to the original number form loading but then a cursor by default I input elemental one on the the user mouse you see the angle mobile application I am the finger on the new you see the point either to venom I input field like a good time for the ladder than a by default out of another the pump you send the type of input field value of another. That's the set here. I made it an auto-focus. The auto-focus is the auto-focus. You can see the auto-focus. You can see the JavaScript. You can see the auto-focus. The other thing is placeholder value. Android Studio, you see the tool or career. Hidden attribute Android Studio. You can see the user input. You can see the user input. That's the user input. That's the user input. That's the user input. A hint in a corresponding eye, HTML5 provide in the attribute on a placeholder. No other. You would a placeholder with a format email to go to the tender. And give it enter email address to the message you would come user would come in the message you would make him placeholder right out of here. Him type and the number automatically a placeholder disappear in chief. Then required and all attribute. Some could tell a form where you both mandatory at the field or I am input here on the worry. HTML4 लाणगिल JavaScript यूसे इधर नमला form validation चाहिए नम अपने इधर value entry इधर टंडो नल्ला दा HTML5 लेके वेरम बागेने रे form validation नम कबोडीयम बेटम अधिने पगरम 
റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പിന്റെ കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി ഇൻപുട്ടിന്റെ കൂടെ റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യും മെസ്സേജ് പ്ലേസ് ഫിൽ ഔട്ട് ദിസ് ഫീൽഡ് അപ്പൊ ഈ ഫീൽഡിനകത്ത് വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു മാൻഡേറ്ററി ഡേറ്റ എൻട്രി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിക്വയർഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡിന്റെ ഹൈറ്റും വിട്ടും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പാറ്റേൺ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഒരു വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആൽഫബറ്റ് ആയിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ലെങ്ത് ഉള്ള വാല്യൂ വേണം ഇത്ര ലെങ്ത് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫബറ്റ്സ് വേണം അങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്താണ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നത് സെയിം സാധനം തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ചെക്കിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രയും അഡീഷണൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഇത്രയും ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് എഴുതുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ ഫോക്കസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീഡിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേസ് ഹോൾഡർ കൊടുക്കാം ദെൻ മാൻഡേറ്ററി ഒരു ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫീൽഡിന്റെ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ വാലിഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാറ്റേൺ എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം എൽ ഫോർ ഇവന്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് യൂസർ ഇവന്റ് ഏതൊക്കെ യൂസർ ഇവന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവന്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ ഇവന്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഫോൺ അബോട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ അബോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവന്റ് ഫയർ ചെയ്യും ആ ഇവന്റിന് അനുസരിച്ച് എന്താണോ ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോഡ് ചെയ്യും ദെൻ ഓൺ ലോഡ് ഓൺ അൺലോഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഇവന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺ ബിഫോർ ഓൺ ലോഡ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺ ബിഫോർ അൺ ലോഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ ക്ലോസിംഗ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആ ഒരു ഇവന്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഇത്തരം ഇവന്റ്സ് വരുന്നു ദെൻ കോൺടെക്സ്റ്റ് മെല് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കോൺടെക്സ്റ്റ് മെനു അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് മെനു അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇവന്റ് റിഗർ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവന്റ്സ് ആണ് ഓൺ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രാഗ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രാഗിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രാഗിങ് ലീവ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രാഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവന്റ് ഒരു എലമെന്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഫറെന്റ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിക്കിടയിൽ ഫയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവന്റ്സ് അല്ല നമുക്കൊരു മീൻ ഓൺ എറർ ആൻഡ് ഓൺ മെസ്സേജ് ഒരു എറർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതിനകത്ത് ഒരു ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു എറർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുന്നുള്ള ഇവന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്ക്രോളും റീസൈസ് ഒരു പേജ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഒരു പേജ് റീസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ആണ് ആ രണ്ട് ഇവന്റ്സും ട്രിഗർ ആവുന്നത് ഇത്രയുമാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അഡീഷണൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫോർ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സി എസ് എസും ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അടുത്ത സെഷനിൽ നോക്ക് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സംശയം ഞാൻ പറയാം മാം ഡബ്ല്യു ബി ആർ ടാഗ് ലൈൻ അതിന് ക്ലോസിംഗ് വേണ്ടേ അതിന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ 
ഫെസിലിറ്റീസും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ എ പി എസും കൂടെ കംപ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൈബ്രിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വിരോധം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അതോടുകൂടി നമുക്ക് സെഷൻ എൻഡ് നമ്മുടെ എസ് ടി എം എൽ ഫൈവ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു എസ് ടി എം നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇനിയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ട്യൂഷനോ ഒരു പേഴ്സണോ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഫെസിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ സിംഗിൾ ആപ്ലിക്കേഷനെ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറ്റും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് വേണം ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജാവയാണ് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ബിൽഫിൻ ടൂൾസ് എ പി ഐസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എസ് ടി എം എൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു എസ് ടി എം എൽ ഫെമിലിയർ ആണ് എസ് ടി എം എൽ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു വെബ് ഒരു എസ് ടി എം എൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിംഗിൾ പേജ് കോഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഒരു പേജിലുള്ള പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇ എം എൽ ഫൈവ് വെച്ച് നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഹലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആര്യ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോർ വരെയുള്ള എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോർ വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ ടാഗുകളും എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം അഡീഷണൽ ടാഗുകളും എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ബിൽറ്റിൻ ഓഡിയ ആൻഡ് വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോറിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ പ്ലഗിൻസ് വേണം ഫയർ ഫ്ലാഷ് പ്ലഗിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫയൽ അതിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലഗിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലഗിൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്യും അതിനകത്ത് സോറി കൺട്രോൾസ് അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യും നമുക്ക് ആ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഫയൽസ് പ്ലേ ചെയ്യാനും പറ്റും എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോറിനകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇമെയിൽ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു യു ആർ ഈ വലിയ ജാവ കോഡുകൾ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കലണ്ടർ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇമെയിൽ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇമെയിൽ വാലിഡേഷൻ ബ്രൗസർ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹോം കൺട്രോൾസ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിനകത്തുണ്ട് അഡീഷണൽ ഹോം കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് ഹോം കൺട്രോൾസിന് അഡീഷണൽ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫോം വാലിഡേഷൻ ചെയ്താൽ പത്തോ ഇരുപത
HTML നകത്ത് HTML4 നകത്ത് സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലായിരുന്നു ഡേറ്റാ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു HTML5 കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ട് ഡേറ്റാ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ അതിന് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിവൈസിൽ തന്നെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം എസ് ടി എം എൽ ഫൈവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൂളിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഓൺലൈൻ ഡേറ്റാ ബേസിലുള്ള യൂസ് പോസിബിൾ ആണോ ഓൺലൈൻ ഡേറ്റാ ബേസും പോസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനും പോസിബിൾ ആണ് ഓൺലൈൻ നമുക്ക് ക്ലൗഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സൗമ്യ മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡത്തിന്റെ വിലയേറിയ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിനും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നതി